，严姐啊，倩楠。好吧，要不然就没人陪我放风筝了。燕娘说，明天开春，就要给我缠足，我就没法跟你们玩了。连个药都装不好，你说你还踩什么？啊？可能是你爹来了，我我先走了。哎，我送你。哎，苹果。人也看不住，你说要你这个媳妇有什么用？你别怪云儿了，昨天你把她的手打成那样，违背了家法，难道就不能惩罚吗？我说过了，袁甲身子弱，就是个小病夫，哎、根本不能练武。袁甲是个要强的孩子，别总这么说，让他听到了不好。小病夫就是小病夫，练武会伤身体的。哎，老爷不要这样。袁甲，我知道你没睡，我告诉你，你就是个病夫。你不是练武的材料，别老跟在你哥哥后面，再出什么事你娘伤心不说，更会丢了我们霍家的脸面。我已经跟镇山的先生说好了，下个月初一，你去那边念书启蒙吧。什么意思啊？那是，竟是一家镖局的名字。我就是在那里押镖的镖头，我叫王子斌。可是，每个人都叫我大刀王母。嘿，大刀王五，那你的刀法一定很不错。刀好管什么用？世上那么多不公平的事，我能披尽吗？你人这么壮，刀又那么大，一定是个大英雄。刀才是英雄，我哪里是什么英雄？
且说跟你一样，都是个病妇。我不明白你的意思。你年纪还小，你不会明白。混蛋！海盗无兵，天作案，山登绝顶，火为风。大刀出鞘兮兮，黄沙茫茫，凌云秀兮，碧水汤汤，葫芦翻兮兮。边海失去，宁臣丹道兮，难见忠良。我有大刀兮，壮怀激烈，报国无门兮，双发悲凉。真正的病夫吗？一个人有病，并不是病夫，只有他自信、自强、不自弃。是条汉子，可是，可是一个国家有病怎么办？你看外面，奸臣当道，贪官横行，崇洋媚外，卖国求荣。生活在这样的国家，谁不是病夫？谁不是病夫？简直无可救药。小孩子说这些话，你走吧。你为什么还不走？你说的话我不懂。
六次了，单刀看守，双刀看走，道法自明，步伐不乱。陛下。一年一度的大教之期，已经迫在眉睫。近日，我每日督促大家苦练，无非是希望大家的武功有所长进。前一次的比武，我们侥幸获胜，这次，赵家肯定是卧薪尝胆，志在必得。我们能把“密宗正宗”的称号，拱手让人吗？不能，不能。好。希望大家要牢牢记住我们霍家各路兵器和拳法要诀，如有不懂之处，要向各位兄弟请教，千万不可以离弃要诀，偏执一端，更不可以偷机取巧。霍家必胜！霍家必胜！霍家必胜！霍家必胜！霍家必胜！霍家必胜！我就会原谅你吗？你都练了半个多月了，万里没有一点长进。你知不知道我们赵家的枪法？最大的特点就是坐马挺枪，于地于外。你的万里不够，怎么能使好枪啊？拿来！呀，左门不滑！我，我，我，你，啊，爹。您干嘛发那么大火呀？我要教训他。哎呀，爹，人家还要练到什么时候啊？练什么练？练来练去都是三脚猫的功夫。哎，进来，没事吧？我又没叫你练，还是去做针线活吧。皇帝的刘家镖局当镖师呢。听他说的好啊，那刘家镖局和我们霍家武馆才是多年的交情。另外，我们这边管吃管住，每个月还有两百文的工钱。哇，哎，这么好？就是。大哥，别听他瞎说啊。前两天那个霍家老爷子上茅房给摔死了。喂，你说什么呢？怎么着？你要打架是不是？啊，你不要欺负老人家，年轻人。你要，哼，你不想活了你？哎，哎呦！你过来，过来，过来，过来，赵家过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来，过来
，你真厉害啊！走，去你们，跟着我师傅学，什么霍家、赵家、笨蛋。老人倒是真的，可是他出手太快，根本就看不清楚他是不是独臂。哎呀！可是，所有的伤都被右手所治，而且都只用了七分力。爹，您知道是谁出手吗？爹。他们说那个老人连赵家的人也打，好像他和您还有赵师傅都有过节似的。过节？嗯。不是用“过节”两个字能说得清的。你们要记住，在比武之前，我们霍家人在外头要小心谨慎。遇到赵家人挑衅，也别轻举妄动。还有。再碰到这个老人，就当他是个脾气古怪的过路人，别再招惹他。嗯、师傅，和两家人打架，真的能了解霍赵两家人的招数吗？不能，我只是很久没和人交手了。刚才我在那边看着你打，怕你下手太狠，把他们都打死了。我有分寸，他们不是豺狼虎豹。陈真，啊，你跟我在深山这么久，不见人烟，会不会埋怨师傅啊？我怎么会埋怨呢？陈真自小到大，没爹没娘，都是师傅把我养大的。我跟在师傅身边，师傅像爹一样疼我，我怎么会埋怨呢？再说，我每次下山为师傅打酒，也能遇到很多人。师傅啊，其实我在山上有很多很多朋友，那些兔兔狗狗、豺狼虎豹。临下山的时候，还冲着几只兔子哭了半天，那像个男人。我。不过这次下山，我们不会再回去了。师傅，打完霍赵他们两家，再回山上也好啊。我隐居大山这么多年，图什么？呃，呃，陈真一顿不知道师傅什么意思。啊，但陈真知道师傅肯定会赢他们的。娘，哎呦，哎呀，哎呦，不行，不行了，哎呀，哎呀，哎呦，你到底会不会啊？你爹好像就是用这手法照猫画虎，哪那么容易啊？刚才你还说没问题，快点帮我接好，要是让爹知道就惨了。嗯，好，那你老实告诉我，今天你没。
，袁家，我让你死在我手上。现在出场的是英国拳师鲁尼。那边的是中国的代表火源甲师傅请选手上场。好，好，好
，怎么办？冤家，振兴啊，我就算看不见，师傅，我可以听，我可以听，师傅，我知道了，你放心，我知道怎么办。师傅，师傅，裁判，师傅，那个李小鹏，别下台，快走，快走，走，快走，师傅，师傅，没事吧？没事吧？马上就要开始了，师傅，怎么办？各位观众请注意，各位观众请注意，霍师傅将在第三个回合当中为大家展示听声辨位的绝技。为了配合霍师傅的表演，务必请大家保持绝对的安静，绝对的安静。谢谢大家。哥哥是谁？欧文，你杀了我的亲人，我会让你的太太来偿命。师傅，师傅，好了。龙先生，我这不算违规吧？他好像不太冷静。霍师傅，请自重。好了，没事了，大家都回去吧。我想一个人走走，师傅。行了，别跟着我师傅，一个人站在这里，一定是在想什么心事吧？没有。
几天的比赛下来，你打的也是蛮风光的。有一件事情，我不知道该说不该说呀。什么事？好，那我就告诉你吧。赵倩楠，他。他永远不会回到你的身边了。你说什么？赵倩楠已经死了，他永远也不会回到你的身边了。你这话到底什么意思？是我杀了他，是我杀了他，你根本就不可能赢。因为这不是比武，只是一场权力之间的游戏，而你。只是这场游戏中的一枚棋子。我实话告诉你，我是大日本帝国情报部的特工。知道我为什么要接近你吗？就是因为想要控制你，而控制你这枚棋子的人就是我。不可能！我们现在利用你，就是因为你可以替我们去对付俄国人，而骗你来到上海打擂，就是为了让你死在我们日本人的手上。不还有那个陈真？当初我就想利用女色拉拢他，改做我们的内应。不可能！没想到他给我们制造了那么多的麻烦。不是这样的，不是这样的。当然了，伊藤也包括在内，这都是我们的棋子而已。只要我一声令下，我可以马上让伊藤回日本，也可以马上让你死。可这些都不是我要的结果。我要让你大大方方的走上去，彻彻底底的倒下来。我要让所有的中国人在最有希望胜利的时候，感受到失败的耻辱。这就是你的宿命。我们利用你来对付俄国人，俄国人利用你吸毒来打击中国人。你师傅要利用你来保护我，你朋友要利用你来革命。你总是在被不同背景的人利用着。啊不，有时候我觉得你很可怜呐。你选择了什么？啊，人是没得可选择的。就算你有选择，也只有两个。要么是死，要么为了逃避而撒谎，也就是自我欺骗。所以，我还是劝你好好的走到那擂台上，去接受那场失败。霍元甲，你已经没有价值了。我就是喜欢看到你这副受骗上当之后的样子。多可怜呐！啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！千南，千南，哎，师傅到了。哎，师傅一定是为千南姑娘喝那么多酒。答案，都是不是我了？你们出去吧，我来照顾他。师母，哎，我看师傅肯定是想千南的姑娘是想多了，才会成这个样子。这件事情大家都不要张扬，回去睡吧。
定了。张小姐。你这几天在这儿住的还舒服吧？挺好的，就是有条狗在这乱叫，扰得我没法休息。那既然这样的话，我就给你换个房间，我保证不会再有任何人来打扰你。不用了，我在这住的挺好的。<笑>我知道了，你在这里边住。可以听到外边赛场的声音，我说的对不对啊？啊！你看看，我对赵小姐有多客气。龙海香，我得警告你，从明天开始，不允许再有任何人来探视赵小姐，包括你在内。想见袁家，哼！你不是说什么什么狗来着吗？哦，我那是说的气话。再说，当着王新文的面，你不要介意啊。表妹，难得你这大小姐还会来求我，你就死了这心吧。王健，看好他。是师傅，醒醒！师傅，喝点醒酒汤吧。走开。师傅，师傅嗯，我的酒呢、啊？给你酒。我的酒。哎、我的酒呢？师傅。你不能喝了，师傅，给我酒喝。师傅，你不能再喝了，师傅。走开，师傅，你听我说呀，师傅，你听我说，马上就要比武了，马上就要比武了，嗯，最后一场，对伊藤啊，师傅，师傅，你要振作起来，师傅，师傅，不要，我要酒，师傅，我要酒，师傅，你不要吵啊。师傅，你振作起来！师傅，你走开！师傅，走开！走开呀！走开！师傅，你听我说，你难道忘了元武师伯是怎么死的吗？被伊藤打死的。师傅，师傅，我们大家都很担心你啊，我们也怕你在擂台上被伊藤打死。师傅，你要振作起来、哎！不要吵，不要吵！你不要这样，师傅！我，师傅，我，我是师傅，我是师傅！你不给我，我到外面去找。你走开，走开！你走，你走开！师傅，我求你了，师傅。进来，云姐。啊，这是
振生啊！我找你有事情。袁甲的事吗？师傅现在整天都待在木屋里，也不会进武会看看。武馆里有那么多的事情等着他去处理。云姐，我想你去劝劝他。我也想劝他，可我看他未必会听我的。比武大会马上就要开始了，师傅如果再继续这样下去，我担心他。云姐，你一定要去劝劝他。钱太姑娘现在没了，她只有你了。我怎么能和倩楠姑娘相比呢？袁甲心里一直都只有倩楠一个人，可我感觉到倩楠姑娘不会出事的。玉姐，倩楠和师傅之间的感情我知道，可是倩楠不在了，师傅身边现在只有你了。你别再骗我了，你放心，我会去劝袁甲的。但上海这个地方，我待不下去了。好吧，只要师傅能够回来，我相信时间能冲淡一切。这种骗人的话，你也会信吗？一个人要真的喜欢上了谁，他心里的位置是没人能取代的袁甲，师傅，袁甲起来了。这这这，你看，袁甲，明天还要打擂呢。好累呀、啊，不打了。起来呀！怎么了？师傅，起来呀，袁甲。不要吵、啊。袁甲，你醒醒吧，明天还要打擂呢。这不要吵，不要吵了。我要酒，拿过来。快，酒，快呀、啊！不许再喝了，你醒醒好吗？你振作一点，明天还要打擂呢。拿酒来，快，酒，哎，好，不许拿。霍元甲，你醒醒好不好？快呀！师傅，拿酒，拿酒。霍元甲，你给我起来，你给我起来，走，醒醒好不好？你醒醒啊！你醒醒啊！拿酒来，你听不懂吗？拿酒来，快点拿酒来，走。嗯，好。快快快快快快，快去啊！师傅，你不能喝了，师傅，站住，站住！我师傅在哪儿？想干什么？站住！我师傅在练功，现在不希望任何人打扰。二位，请给我滚开！八个，嗯，在这里，我重申一下我的身份。作为大会组委会的副主席，我有权考察每个选手的准备情况。你究竟想干什么？就直说。我们这些当徒弟的，不会让你进去的。滚开！滚开！师傅，下来呀！师傅，下来呀！师傅，小心呐！小心呐！你别摔着了，师傅，下来呀！快下来！师傅，小心呐！你们不要吵，我没事儿的。师傅，你下来呀！你别摔着了，师傅。哎呀，你们都不要吵啦！你们都走开！师傅，下来呀！师傅，下来呀！下来呀！师傅，下来呀！师傅，师傅，你别摔着了！下来呀，很危险的。嘘，我在等着倩楠，你们不要打扰我和她放风筝。师傅，你下来呀，很危险的。王先生，下来呀！你要我和这样的人比武吗？下来啊，师傅！师傅！师傅！
这也不是我说了算的。师傅，下来呀、啊，师傅，下来呀、啊，师傅。你们这里谁负责啊？师傅，下来呀、啊，下来呀、啊，师傅，师傅，下来呀、啊，下来、啊。那你们谁是霍元甲的大弟子呢？档案，你们看好师傅。好，你们有什么事儿？根据比赛的规则，你们可以选择弃权的。要弃权吗？嘘，你们别吵了，我在等着倩楠回来，你们走吧。我们不会弃权的。师傅，快下来！那好啊，那我们决赛见。你回来了，我一直都没有离开你啊！太好了先办云剑，我们一定会赢的
师傅，师傅，你一定要振作起来啊！一定要振作起来啊！师傅，胆，胆，师傅，别这样，师傅，冷静一点，别这样。胆啊，送师傅上场。好，首先出场的是日本武道第一高手伊藤博文。接下来出场的是中国的霍元甲师傅。我是陆必胜，我是陆必胜，我是陆必胜。下面，请我们的主席龙少基先生宣布比赛规则。啊啊啊！哎，好。下面，我宣布比赛规则。第一，师傅，伊藤在那边，他可是你的仇人啊！八分钟，中场休息三分钟。第二，大师兄，方可以用要不弃权算了。攻防招法，拳，看看再说。膝、肘、摔，但不得使用犯规动作。我就说到这里了，请比武双方上场。师傅，你的手，嗯，好的，你的手。是的，霍元甲吗？你是霍元甲吗？啊，霍元甲！哈哈，哼，你们中国人是我见过的最没斗志的人。这样的一个民族是根本没有希望的。就像现在，你们每个人都想我死，却只派得出一个疯子，因为他们根本上不了这个擂台，只会让你来送死。看看你可爱的同胞们多么的自私！你们现在就是一群彻头彻尾的东亚病夫。嗯，你们。你说够了吗？没说够。你没机会再说了，让我们中国人回答你。好啊，师傅。三十六计，你以为你的暗器能打着我的风筝线吗？你们中国人根本就不是武士，为了一己私仇，竟敢使诈！这就是以其人之道还治其人之身。你的祖先，日本浪人，屡犯我东南沿海。从那时开始，你们杀了我们多少人，又使得多少人无家可归。这些人和我哥哥一样，都是无辜的。所有的仇，我们一定要报。当今世界是由强者说了算。当年要没有那场神风的话，我们大日本民族不也就被成吉思汗的铁蹄给踏平了吗？事实很清楚，要不是我们天皇锐意改革新政，想必我们今天的日本也会和中国一样。所以，告诉你
规则，永远是由强者制定。我是假装的，我们的武馆有内奸，快点查清楚。好。到底怎么回事？你没看见吗？他是在装疯。我在问你为什么这么狼狈。他的招数我从来没见过，我现在打不赢他。不过在最后一刻，他有几招明显力不从心。他装疯。骗我们对他停止了下毒，他现在是用内力在压制毒性，这样我们激怒他，让他血气上涌，毒性就会发作的。天南，来，把这个换上。你这个畜生，你不要妄想了。我就没打算活着出去，你给我滚出去！瞧你那真烈的样子，我看着就倒胃口。你也别冲动，是王希文让我放你出去的。你把这个换上，就可以出去了。鬼才相信你！你到底什么意思？是想让你打扮得干干净净的，看霍元甲死，让霍元甲知道他死了，但他爱的人还活着。你想让霍元甲看到你这脏兮兮的样子吗？换上！何师傅，打得不错啊！这盘棋不是你想象的那样，是不是很失望？还没打完呢，何师傅。我只想告诉你。不是你的一粒棋子，我是有血性的中国人。好，好啊，好。师傅，师傅，怎么了？我被下毒了。